Väčšina žien, keď otehotnie a už má brúško, tak tie firmy povedia, no tak teraz už nebudeme spolupracovať, nájdeme niekoho iného. Tak mi dali možnosť spolupracovať aj naďalej, aj napriek tomu, že som tehotná. A to je pre mňa, je žas, rozplačam teraz normálne. To si tehotenské hormóny. Lebo ako sa hovorí, tehotenstvo nie je choroba, tá žena vie naďalej pracovať, takže kovo bolo, že mi dali možnosť naďalej byť s nimi. Ahojte, moje meno je Janka Slačková a ja som veľmi ráda, že vás môžem privítať pri podcaste EcoVolk. Súčasťou týchto podcastov budú aj zaujímaví, úspešní a inšpiratívni ľudia, ktorých sa budem pýtať na ich životné kroky, kde začali a kam smerujú. A som veľmi rada, že vy môžete byť pri tom. Mojou prvou hostkou v podcaste EcoVolk je ambasádorka značky Eko, šikovná, úspešná, charizmatická a mnoho ďalších superlatívov Ivanka Gáborík. Ahoj, Juka. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za tieto superlatívy. <laughs> Som trošku zostala taká v pomikove, lebo už veľmi dlho mi nikto tak pekne nepovedal. Tak som veľmi rada, že si prišla. Ďakujem. Myslím si, že počas nášho podcastu ešte zo pár ti poviem. Uh, Ivka, stretli sme sa pomerne doskoro ráno. Uh, ako vyzerá tvoje ráno? Čo si za toto ráno už stihla urobiť? No, ne, keď sa na mňa pozrieš, nevidíš. <laughs> tak naozrej vlasy, make-up. Každé ráno sa teším, keď sa zobudím ako prvé, teda okrem svojej cery, kým ju obriadím, a na kávu. To je pre mňa alfa, omega, proste ranejšia káva. Najviac sa na mňa teším, najviac si ju vychutnám. No a potom ranejky pes, ranejok proste z domu neodidem. Čo máš najradšej na ranejky? Už sme sa o tom teda rozprávali, mm. ale... Už sme to trošku načrtli, lebo za posledné tri dní som aj ranejkovala, aj večerala avokadový chleba s vajíčkom. Tak ja si tak robím taký prieskum malý, kde mi ho ako ponúknu, čo mm-hmm. na to dávajú, aká je tá chuť tých rôznych ingrediencií a potom si to doma tak sa snažím napodobniť. Takže asi máš rada aj varenie. Áno, áno, to, to mám veľmi rada. Ja som vlastne zvyknutá z domu, že máme vždy navarené domácu stravu, kvalitné potraviny, tak, tak ako som bola ja vychovaná, tak tým pokračujem, snažím sa to robiť aj v mojej rodine. Ivka, za posledné dva roky sa tvoj život zmenil, dovolím si tak povedať. Máte cerku, vrátili ste sa po dlhých rokoch zo zahraničia naspäť na Slovensko. A ako si túto zmenu užívaš a možno aké plusy alebo minusy v tom celom vidíš? Začnem asi tou zmenou toho prostredia, lebo to bolo prvé, že sme sa prísť, vrátili späť na Slovensko. A musím povedať, že obaja, obaja sme sa veľmi tešili. Podľa mňa je to aj vekom, že čím je človek starší, tým ho to viac ťaha späť domov. Veľmi nám chýbali uh, rodičia, naši kamaráti, tak tá naša nátura. A nemôžem zabudnúť aj náš slovenský chlieb, pretože tie rôzne toasty a také akože chlebíky, ktoré tam majú za ruku aj pol, uh, aj pol, áno, pol mesiaca, tak uh, nevedela som si na to nejak zvyknúť. Uh, no a potom sa nám život zmenil úplne, uh, keď sa nám narodila cerka vlastne ona ako keby sa stala tou prioritou a všetko sa to začalo točiť okolo nej, celý náš čas voľný, vlastne už nie je voľný čas, tak by som povedala, že je to viac menej už o nej. Ty si pred týmto celým bola aktívna profesionálna tanečnica. A ešte teraz vidíme, že ešte niekedy občas si zatancujete s Marianom, najmä teda na Instagrame, alebo možno aj doma, neviem, ako to máte. A chýba ti tanec? A, tanec ako taký mi chýba, hlavne ten pocit z toho tanca, keď vidím, že odozdám tú emóciu z toho tanca tomu divákovi, takú tú takéto prepojenie s tým divákom. A najviac mi chýba ten pocit. Viem, že teraz ide opäť tanečná show v televízii. A ten pocit, ktorý som tam zažívala, že som vytvorila nejaký, nejakú choreografiu s príbehom a do toho mi vlastne najviac tí herci vždy dopomohli, moji taneční partnery. A tú emóciu som odozdala tomu divákovi a ono to spravilo taký ten standing ovation na záver a veľký potles, tak to je emocia, ktorá sa myslím si, že nedá nahradiť v živote a veľmi mi chýba. A 
Teraz samozrejme, ja som veľmi aktívna na tých sociálnych sieťach a ešte sa vrátim späť do Čias LA, lebo tam už som ja nemohla tancovať, lebo po Let's Dance sme mali tanečnú show, Jazz Dance, divadelné vystúpenie, ktoré bolo pre mňa úžasná show. Je veľká škoda, že skončila, pretože naozaj sme sa na tom narobili a mala veľký úspech, ale žiaľ, neboli na to peniažky. No a potom vlastne v LA som zistila, že ak chcem dostať aj pracovné víza, tak musím sa trošku obracať aj v takých iných štýloch. Tak som začala navštevovať tie rôzne hodiny. A taký samostatnejší tanec som sa snažila teda dať do seba bez partnera. Ale aj keď som to skúšala, aj keď som chodila na tie hodiny, tak stále mi chýbal partner. Uh-huh. A to prepojenie, vlastne t- taká tá kon- connection, m- taká tá partnerina. Uh-huh. Takže to samotné tancovanie mi až tak nešlo. A predsa len z spoločenského tanca, z latiny, sa dostať do takého iného štýlu, už bolo pre mňa v tom veku ťažké. Uh-huh. A keď sme sa vrátili na to Slovensko, tak samozrejme sa nám ten život obrátil kvôli otehotneniu, narodeniu babatka a ďalšie otehotnenie. Takže uh, čas už na ten tanec nebol. A len tak zo srandy sme si začali tancovať na sociálnych sieťach. Niekedy nahovorila som aj môjho manžela. A jemu sa to veľmi páčilo. Jeho tanec sa samozrejme aj baví. Však aj predtým som ho učila tancovať. Takže je veľmi pohyblivý, má rytmus, čo sa mi nepáči. Je to pre mňa veľmi tým pádom jednoduché ho naučiť niečo. A aspoň takýmto spôsobom môžeme odozdať tým e, mojim a jeho followerom ten pocit e, z radosti stanca. A, tak. Dúfam, že som všet, na všetko odpovedala, lebo ja som sa tak rozprávala. Že... Mne sa veľmi dobre počúva, ja za <laughs> miesto mi si hovorím, na čo tu som. E, Ivka, vedela by si si predstaviť, dobre si už načrtla, že teda táto tanečná show, v ktorej si aj ty pôsobila o pár dní, týždňov, opäť e, začína e, na televíznych obrazovkách. Vedela by si si predstaviť, že keby ti teraz zavolajú, že poď tancovať, že by si tam teda išla? Momentálne nie. A vedela by som sa tam možno predstaviť ako taký poroca, ktorý by vedel hodnotiť mm-hmm. a hlavne z toho pohľadu toho hereckého a z tej emócie, lebo um, ja to mám tak veľmi rada. Pre mňa technika, tanečné kroky môžu byť, ale pre mňa je stále viac tá emócia, to vyžarovanie, tá choreografia, ten príbeh celkový, ktorý ten tanečný pár mi odovzdá. Ale samozrejme, ja keď budem mať možnosť, ja sa zase vrátim na tanečné tréningy, ale len tak pre radosť, pre svoju, aby som z toho nevypadla, aby som stále uh, vedela sa nejakým spôsobom hýbať. Takže v rámci tanca máš ešte nejaké sny, čo by si chcela dosiahnuť, čo by si si chcela splniť. Viem, že mnoho tanečníkov po tej aktívnej profesionálnej kariére potom si založí buď tanečnú školu, alebo v rámci toho tanca, v rámci toho športu sa nejakým spôsobom inak angažuje. Máš aj ty niečo takéto, čo by si chcela? Do uh, ako napríklad môj brat, ktorý si založil tanečnú školu, ale ja som nikdy takúto ambíciu nemala. Ja som sa bála takých tých záväzkov dlhodobých mm-hmm. a vždy som bola taký ten typ, že dlhodobé záväzky bojím sa, mm-hmm. lebo som ešte nevedela, kde ma ten život zaveje a nechcela som byť tu ako keby ukotvená a venovať sa už len tejto činnosti. Takže ja som bratovi zo začiatku pomáhala s tou tanečnou školou, ale potom som zistila, že nakoniec išla som aj tak do Ameriky, takže aj moje rozhodnutie bolo správne. A mňa napak baví tancovať. Nebaví ma až tak učiť niekoho tancovať. Mm-hmm. Baví ma to tak um, v show, ale opäť to učenie tanca to je strašne dlho, 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 na niekoľko rokov, kým vidie nejaký progres uh, reálny, nie len tak na oko mm. našou. A bavilo ma, ja som si potom vlastne vytvorila také svoje tanečné, tanečné vytvorila som si tanečné hodiny, kardio, dance classes, a vlastne tam mi ženy chodili a tam sme si hopkali, čiže také na kardio, to ma tiež veľmi bavilo. Mm-hmm. Ako sme už aj spomenuli, tak aj uh, Majo, uh, tvoj manžel, teda uh, si zalúbil, zamiloval tanec, čo teda môžeme vidieť aj na sociálnych sieťach, že spolu tancujete. A ja si neviem predstaviť, že by som môjho partnera nahovorila na to, aby uh, mal zásteru na tom jednom videu v Arešku aby tancoval ešte s mojou kamarátkou a so mnou na Instagram. Uh, on je tiež športovec. Uh, 
Ivka, neviem si to predstaviť, neviem, ako sa ti to podarilo. Dokonca aj mnohé ženy na Instagrame ťa označujú a označujú svojich partnerov, že pozrite, keď to urobili Gaborikovci, musíme to urobiť aj my. Ja... A ako si ho donútila? Čím si ho presvedčila? Ja si, mus... ja si myslím, že musí byť na to správny typ človeka. A teraz možno všetkých prekvapím a, a poviem, že to bol jeho nápad zo zastierov, to bol jeho nápad si dať tú čapicu a varešku. Takže on to celé tak dotvoril e, tematicky a kamarátka náša Katka, keď k nám prišla, má, že však dajme si, no dobre, tak dajme, čiže vôbec sme ho nemuseli prehovárať, ja som to ani neskúšala, lebo ja som si myslela hneď, že mi povie nie, ale ono, jasné, hneď ideme. A potom, no kedy natočíme ďalšie video, no kedy ďalšie video, takže ho to naozaj veľmi baví, tak um, on je taký showman, no. Uh-huh, uh-huh. No, tak návod sme sa teda nedozvedeli, že aký. <laughs> Musí, musíte, Zavolám vám tú Katku. <laughs> a musíte mať uh, Gáborika doma, aby sa vám to podarilo. Uh, I vy do Dobre, tak toto sme prebrali trošku tanec, ale ako si už aj spomenula, ty si veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach a je to tvoja práca momentálne, okrem teda toho, to, že si manželka a mamina na plný úvezok. A ako vyzerá tvoj deň na sociálnych sieťach? Ako, ako robíš spolupráce, musíš fotiť, točiť? Ako to celé vyzerá? Popri tom ešte zvládať aj rodinu, domácnosť? No, je to veľmi náročné na čas ono, ten myslený efekt vyzerá, takže ja uh, sa odfotím s produktom a to je všetko. Ale naozaj to nie je, je len o tom, pretože predtým uh, je ešte veľmi dlhá komunikácia buď priamo s klientom alebo s agentúrou. Uh, dohadujú sa um, rôzne veci, uh, podmienky, čas um, postovania. Uh, následne, keď ide von post, tak musíme dodržať um, všetko, vlastne, čo klient vyžaduje rôzne hashtagy, označenia a tak ďalej. No potom samozrejme zmluvy, faktúry. Takže je, je to taký... Je to, je to v podstate, by som to aj vedela nazvať, že full time job, ale nemôžem, pretože ja sa naozaj snažím cez ňom venovať tej malé a v povedčeroch robím. Čo už môj manžel mi niekedy tak povie, no už by aj stačilo. Ale ja... Alebo niekto mi napísal, že na čo to robíš, to netreba. Ja mám strašne rada v živote rovnováhu a viem, že vtedy som najspokojnejšia. Keď mám aj tú rodinu, aj tú prácu a je to vyrovnané, tak ja som sama so sebou spokojná. Neviem si predstaviť, že by som iba robila, rodinu odložila alebo opačne. Vtedy by to nebolo také vybalansované a bola by som asi z toho trošku aj nervózna a nešťastná. Ešte sa vrátim k tom, tým spoluprácam, lebo ja som si Instagram založila kvôli tomu, že mňa bavilo fotiť. Skupila, môj manžel mi kúpila aj na Vianoce reálne veľký foťák, čiže začala som si kúpať knižky, keď sme ešte nemali babatko, takže som si veľa o tom študovala. A som sa aj posúvala, lebo som aj pre tú našu firmu, čo sme mali s Katkou, jakéž Kativu sme veľa fotili, same sme si všetko robili. Takže ma to veľmi bavilo. No a reálne som tam dávala to, čo používam, čo na mne funguje, recepty som tam dávala rôzne. A ženy sa postupne nabalovali, lebo mám väčšinu žien. A začali ma sledovať a, a rady si myslím. A tým, že je to úprimné a je to reálne, tak uh, myslím si, že tam mám aj tak celkom peknú komunitu. A mňa by ešte zaujímalo, že kto ťa fotí, pretože tak ja osobne som sa stretla neraz s problémom, že partner odmietol ano. hej, fotiť, lebo buď sme boli v nejakom dave a povedal si, že tak ja ani toto nie, toto je príliš trápne, toto nezvládnem, mm-hmm. alebo však nie vždy tá fotka si je úplne podľa našich alebo podľa ano. mojich predstav, takže treba to prefotiť, to už sa mu nechce. Kto ťa fotí? Majú ťa fotí? Alebo máš tak, nejakú ja by, asistentku? Áno, ja by som najradšej mala asistentku, ktorá by ma fotila, ale... Ešte som takú nenašla, ktorá by sa mi úplne e, páčila. E, že by som bola 100% čo, spokojná. Čo musí spĺňať asistentka Ivky Gabory? <laughs> tak nemusí nejak nič spĺňať, ale hlavne, keď ma odfotí, aby to vyzeralo pekne, aby to trvalo pár minút a nie veľmi dlho. Takže doteraz ma fotívali kamarátky, manžel 
A najviac teraz si to užívam, lebo boli aj lockdowny, takže iba z domu sa dalo fotiť, takže statív, môj verný kamarát, že ja som si to pekne naranžovala, našla som si polohu, takto, takto, páči sa mi to, nepáči sa mi to, vedela som si to sama celé pomeniť, ale už je to také trošku... No, tak statív je statív, no. Je to lepšie, samozrejme, keď človek fotí, ale našli sme riešenie, pri ktorom ja viem pracovať, manžel vie byť s malou. Uh-huh, uh-huh. Mala si nejakú spoluprácu, a, ktorú teraz spätne hodnotí, že no, do toho som úplne nemusela ísť. A naopak možno nejakú, nemusíme hovoriť z nejaké ano. značky, ale nejakú, um... z ktorej si nadšená, ktorá pretrváva dlhodobo a ktorá te teší. Myslím si, že na značke to až tak nikdy nezlyhalo pri výbere spolupráci, skôr pri komunikácii, že som sa sklamala v ľuďoch, lebo ja si značky precízne veľmi vyberám, robím si prieskum, snažím sa ju začať používať predtým a až neskôr dať odpoveď. Áno, som spokojná, nie som spokojná, chcem to promovať, nechcem to promovať. Nebojím sa povedať si, čo chcem, čo nechcem. A za to si to aj klienti podľa mňa vážia. A v poslednej dobe musím povedať, že veľmi um, som bola spokojná, alebo som spokojná um, so spoluprácou s ECO, kde som aj ambasadorka, uh, pretože väčšina žien, keď otehotnie a už má brúško, tak tie firmy povedia, no tak teraz už nebudeme spolupracovať, nájdeme niekoho iného, ale možno aj tie práve tie pekné vzťahy a aj pekné výstupy a celé, sme sa tak stretli, taký príjemný kolektív, uh, tak mi dali možnosť spolupracovať aj naďalej, aj napriek tomu, že som ti hodná. A to je pre mňa, je ja sa rozplačem teraz normálne, <laughs> také emotívne mi to uh, Klobúk dole, lebo veľa firiem odstupuje. A no, sa rozplačem. Tiež som. <laughs> to si tehotenský hormón. <laughs> <laughs> A je, je skvelé, že neplačeš sama, takže a celý, no. celý tento tým to vníma podobne, čo je, čo je krásne. Som že, rozplakala. Že takéto spolupráce ano, lebo, sú existujú. A, lebo ako sa hovorí, tehotenstvo nie je choroba, takže žena vie naďalej pracovať, takže klobúk dole, že mi dali možnosť naďalej byť uh, s nimi. Takže to je také asi v poslednej dobe najkrajšia spolupráce. No. Ja by som chcela tú kameru teraz tak otočiť, že by sme videli celý ten tým, a, ktorý je naozaj perfektný. Takže, takže i už som rada, že sa ti pošťastilo na takúto spoluprácu. Dobre, takže tanec sme si prebrali. Instagram sme si prebrali. Ivka, myslím si, že ty na Instagrame dostávaš mnoho otázok, že čo si obliecť, čo nosiť, čo nenosiť, čím sa krémovať, čím sa nekrémovať. Ja od teba, teda ty si aj mňa ovplyvnila, že teda opalovať tvár sa neopaluje. Ano. Takže z- verím, že si mi zmenila život, že možno keď sa stretneme o 30-40 rokov, poďakuješ. ti poďakujem. <laughs> A dostávaš často takéto otázky, že, že čo, čo robiť, čomu sa vyhnúť, že ty si taká, však máš tam obrovský fanklub, najmä žien, ako si už spomenula, a takže radí žím, alebo, alebo dá ano, sa ja, vôbec také množstvo? Ja, ja sa snažím, musím podotknúť, že naozaj veľmi veľa žien mi píše, ja si na začiatku každého roka um, robím taký prieskum, že čo tie moje followerky, lebo vždy za ten rok tam pribudnú, že čo ich najviac zaujíma. Takže som si dala také, že moda, starostlivosť, opokošku, várenie. A vlastne toto boli také tie top 3 témy, ktoré naozaj tie ženy chcú. A stále sa ma napríklad pýtajú, a čo, čo, čo si dávate na tú pokošku, keď ju máte takú krásne žiarivú? Ale ja reálne to, čo používam, aj dávam na ten Instagram. Čiže... Vždy odpoviem, to, čo vidíte, to, čo vidíte v stories, to, čo vidíte na fotkách, je super, že mám aj také vzťahy s klientmi, keď im poviem, že tento produkt mi nesedí, odpoviem vám ho ako novinku s informáciami, ale už ho viac neuvidíte u mňa v zmysle, že ho používam, lebo mi nesedí. Mm-hmm. A oni povedia, dobre, akceptujeme. Mm-hmm. A to je pre mňa dôležité. Ja si myslím, že aj ženy to cítia tú, tú reálnosť, že naozaj to, čo promujem, je dobré. Lebo aj to vyskúšajú, aj, aj mi píšu, naozaj to je super. Um, a máš možno aj nejaké také, že babské recepty? My sme sa, uh, uh-huh. aby som teda uh, doplnila, predtým ako sme začali tento ro- rozhovor, som sa Ivky pýtala, pretože pár rokov dozadu si mala taký incident, že ju trafil puk. 
mm-hmm. do tejto časti tváre. A tak mi hovorila, že si si to mastila aj bravčovou masťou. Máš možno ano. nejaké babské recepty, že čo, čo skrátka funguje, že si urobíš masku z banánu, avokáda, vločiek alebo niečo uh, takéto? Áno, ja, ja keď som bo, žila veľa, tak ja som tam mala veľmi silné alergie. Ja som sa zobudzala s opuchnutými očami, akné mi tam začalo, čo, čo som v živote nemala. Takže začala nejaká etapa života, ktorú som chcela riešiť a začala som to riešiť. Kupovala som si hrubé, lebo kto nám pomôže, keď nie my sami. Ja si aspoň osobne myslím. A na, kupovala som si tie hrubé knihy Healing Your Body a aj prírodné veci a všetko, takže aj o maskách. A naozaj tam mám na Instagrame jednu úžasnú masku kurkumovú. A ja na kurkumu a zázvor nedám dopustiť. To je pre mňa, podľa mňa má aj bieliace účinky na zuby, lebo ja som si, aj ženy sa ma pýtajú, čím si bie, ja si nebielím zuby, v živote som nebola bieliť zuby, ale som bola viac menej závislá na týchto čajkoch, zázvor, kurkuma, a citrón a neviem, či to nejakým spôsobom, lebo kurkuma má bieliace účinky, takže je to možné. A vlastne dala som aj túto masku, ktorá krásne stiahne ten zápal akné, a tá maska proste vybuchla na Instagrame, že nie sa začali skúšať, začali mi písať, že to naozaj pomáha. Má neviem koľko uložení, takže to bol, to bol taký highlight. Vtedy som si tak uvedomila, že, že áno, mňa to stojí čas, stojí ma to naštudovanie, vyskúšanie, ale odovzdám aspoň ľuďom niečo, čo viem, že pomohlo mne, možno to pomôže aj im. No a doteraz sa s tým nejak riadím, lebo napríklad, keď mala naprík- začala mať príkrmy, a, tak som pátrala, mala som veľa kníh, ale stále som tak, a čo jej budem variť, čo jej budem? Tak som si začala, že budem to šerovať s ľuďmi, že čo je aj ona, tak aj my. Postupne som to začala pridávať a odozva úžasná. Ženy chcú odo mňa už kuchar- kuchárskú knihu. A nemyslím si, že varím nejak špeciálne, varím úplne jednoducho z dostupných súrovín, čo chladnička dala, vždy niečo pomixujem, chutí to dobre, dám to, nechutí to dobre, nedám to. <laughs> Takže... Uh, aj, ti tak, aj ti tak akože však asi najlepšími uh, fanúšikmi, divákmi to, tvoje, tej tvojej kuchyne sú manžel s cerkou. A akože ti niekedy povie, že toto nie, toto áno. Že ano. vrátili ti to? Áno, manžel mi to povedal, ale asi dvakrát. Fakt, že čo navarím, tak uh, zje. Ale úprimne mi povie, keď mu nechutí. Uh-huh. Aj Bela, Bela veľmi rada papá za čo som teda rada. Dúfam, že sa to nestopne, lebo väčšinou to príde taký zlom. Ale zatiaľ, čo navarím, tak spápa. Samozrejme, musím dohliadať na to, aby cez desiatu alebo olovran nezjedla kvantum hlúposti, lebo potom mi vynechá hlavné jedlo a to ja... Jedávaj sladkosti? Áno, samozrejme. Nie kupované z obchodu. <laughs> Takže robíš jej domáce sladkosti? Um, áno, je to už také horšie, lebo ja keď sa snažím jej ve- robiť ten obed aj tú večeru, tak ten olovranda 10 už nestihnem úplne. Nie som taký typ na pečenie a koláčikov, lebo ja by som to potom celé zjedla a to, že kto má čas chodí teraz ešte cvičiť do toho. Takže um, samozrejme švagrina, moja mamina vždy nejaké koláčiky na peču, alebo robím jej také rýchle osené keksiky, ale nemám jej problém dať aj kupované pre deti, takže som sa tak rozhodla, lebo viem z môjho detstva, že sa zamykali sladkosti a potom, keď sme našli kľúči, tak sme to všetko otvorili a všetko sme viedli. A nechcem takýto vzťah k sladkostiam, že to niečo zakázané vybudovať aj u nej. Má rada sladké, dá si sladké, ale snažím sa to smerovať vždy na to pobede, na, tu, na ten olovran, že po obede, keď zje celý obed, vyspí sa, tak potom si môže dať nejakú palacinku doma alebo niečo také. Aj tie sladkosti, aj, aj toto, čo si práve povedal, súvisí samozrejme aj s výchovou. A ako, to, ako to zvládate? Ste v tomto jednotní? Alebo možno sú tam aj nejaké, a, nechcem to nazvať úplne nezhodami, ale že napríklad manžel má iný názor na nejakú vec, ako máš ty v rámci tej výchovy? Alebo ťahate za jeden povraz, jedno lano? Ináč, ja by som dala takú radu do života, že nám keď si hľadajú muža lebo u nás to funguje. My máme dosť podobných rodičov a rovnakú výchovu. Takže tak, ako bol vychovaný on, v tak rovnakom duchu som bola vychovaná aj ja a tým pádom aj my samozrejme chceme rovnako vychovať naše dieťa. Takže nemáme žiadne nezhody. 
fakt, mm-hmm. že my sa ani nehádame doma. Nie, nie, nie je to nuda? <laughs> ah. Není čas na nudu, by som tak skôr povedala. Každý má toľko svojich povinností. Majú ráno na ten svoj zimný štadión, potom robí tie svoje podcasty. Tiež má svoje... Čiže my máme termínovní, každý si tam... Toto, moje všetky aktivity sú v jeho kalendári, aby si tam nič nedal. Takže to máme tak naplánované. Teraz budeš ty to co? Samozrejme, cez víkend sa snažíme byť obidvaja s malou, takže není čas na tú nudu. Mm-hmm. Ivi, ty si, ako som už spomenula, bola profesionálna tanečnica, majo profesionálny hokejista. A ako z týchto vašich kariér, aj z tvojej, aj z majovej, a zrazu sa dá presedlať na to, že dobre z jedného dňa na druhý koniec. Predsa pri športovcoch zrazu ten koniec ano. je veľmi ťažký a býva veľmi ťažký a dlho sa hľadajú, kým nájdú nejaké iné uplatnenie. Ako to prebiehalo vo vašich prípadoch? Zvládli ste to tak nejak plynulo, alebo tam možno boli aj nejaké a, pády? Um, podľa mňa bolo veľmi dôležité, že Majo si to začal uvedomovať uh, už pred tým koncom tej kariéry. A začala rozmýšľať nad tým, že, že čo bude robiť, lebo keby bol len doma, tak no, čo, čo by robil? No, čo môže taký chlap robiť? Tak Mariel Najčas... by no, to ani upratoval. Nie. <laughs> že nie. Lebo väčšinou, väčšinou tí muži uh, ne, nekončia dobre. Uh, rozvody, alkoholizmus a podobné. Čiže... On tak rozmýšľal, že ako by sa tomu vyhol takýmto, takýmto veciam. Takže hneď začal rozmýšľať nad tým, že čo by začal robiť. On mal teda ešte pred tým koncom úplným zranenie toho chrbta, takže nehral. Takže mhm. už, už to tak pomaličky išlo dole, tak si to začal uvedomovať a vtedy mu zač- začalo už aj ten podcast s tým Borisom, čiže mal takú náplň, niečo, čo, prečo ráno musí stať, pripraviť sa, rozmýšľať nad niečím. No a samozrejme ten jeho zimný štadión, pretože o ten sa teda tiež treba starať a tiež tam prináša nejaké nové myšlienky, nové nápady, čo by mohli urobiť. Um, tak chvála Bohu, ja si musím zaklopať na všetko možné. To ustal, lebo mm-hmm. toho sme sa obidvaja báli asi najviac. A ako to bolo v tvojom prípade? Prečo ten tanec je taktiež láska, láska na celý život? Keď si prestala, alebo si skončila s tou aktívnou tanečnou kariérou, tiež si mala také, že dobré, a čo teraz? Alebo taktiež si nabehla a plynulo do nejakého iného vlaku, na nejakú inú cestu? Ja si pamätám, keď už sme sa nastalo presťahovali do LA, lebo to bol 12 hodinový led a to už sa nedalo vlastne chodiť hore dole a tancovať si na nejaké vystúpenia. Um, takže bol, ja som mala veľmi ťažké obdobie, uh, pretože z, um, zo Slovenska, kde som mala stále plné maily, aktivity, vystúpenia, uh, dokonca aj s, s bratom sme moderovali nejaké akcie, som prišla do LA, kde mi nezazvonil telefón, žiadny mail mi neprišiel, lebo všetci vedeli, že už som v zahraničí, takže všetko sa to zastavilo. A mne tak začalo v hlave prebiehať, že, že čo bude so mnou, že čo budem robiť. A, a bola som veľmi nešťastná, ba, majú by bol veľkou oporou a, a snažil sa mi pomôcť v tom, že čo teda budeme ďalej robiť. A jedinou možnosťou boli pracovné víza. Čiže ja som mala to šťastie, že som bola tá nečníčka. Mala som televízne show, mala som o, úspechy, bola som majsterkou Slovenska, o, bola som niekoľkokrát na titulkách rôznych časopisov. Čiže toto všetko mi tak pomohlo, že som nakoniec tie víza dostala. A mohla som si zase robiť to, čo tu som robila. O, m, učila som v tanečnej škole, o, porocovala som tam o, takú tanečnú show Let's Dance miest, o, v LA, ale nie tú televíznu, ale o, akože tí tanečných škôl, čo tam majú. A chodila som na castingy a hrala som v reklamách. Čiže našla som si uh, niečo nové, začala som niečo nové budovať a, a bola som uspokojená. Moje vnútro bolo akože spokojné, že áno, som uh, tu s tebou, podporujem ťa, ale mám aj niečo to svoje. Čiže zase ten balans. Uh, a tým uh, vlastne, áno, vtedy, vtedy sa to tak začalo celé rozbiehať. Ja si pamätám ešte, že som sa 
dala ostrihať na krátko a to mi úplne zmenilo castingovú polohu, lebo tam väčšinou ženy dlho vlásky. Mm-hmm. A zarazu ten, tie práce sa začali sypať, sypať, sypať a potom zase koniec. Je také možno zaužívané, že tie uh, partnerky športovcov uh, úplne nie, že nemajú nárok, ale tá ich kariéra je tak nejakým spôsobom utláčaná, že ty si tu na to, aby si sa teda v úvodzovkách, a veľmi nadnesene hovorím, starala o mňa, hej, a teda ja nás uživím a ty mi v tom budeš pomáhať. A vy ste asi takéto nemali, nie? Že, že majú, ako si už spomenula, sa ťa snažil podporovať, aj keď asi si aj bojovala s tým, hej, že idem sa teraz ja obetovať v úvodzovkách pre majovú kariéru, alebo idem teda, zostane možno na tom Slovensku a idem si budovať tú svoju. Nemala si takú dilemu, že, že či chceš až takú veľkú obetu možno priniesť tomu jeho hokeju alebo jeho snu? Uh, ja si pamätám, moja mamina od malička mi vštepovala do hlavy, že uh, mám byť sebestačná a nemám byť na nikom závislá. A ono mi to tak nejak zostalo v tej hlave, že to mám v, v podstate doteraz asi to budem mať celý život a asi to budem odozdávať aj svojej cere, lebo um, zažila som niekoľko vzťahov, kde tá žena žiaľ bola finančne závislá na svojom manželovi a aj keby chcela odísť, nemohla. Uh, nikdy som sa nechcela dožiť uh, takéhoto žánru, um, preto ja som taký, ja som tam ní leva, čiže ja tak za všetko bojujem a vedela som, že keď sa do niečoho pustím, tak proste musím niečo uh, aj pre seba dokázať, že áno, som síce v Amerike, ale viem začať od znova, bude to ťažké, ale viem sa cez to um, celé vlastne dostať, a zase mať to svoje. Uh, to bol pre mňa základ. A máme ho od začiatku vedel, že ja som aktívny tý človek a že ja mu nebudem sedieť doma a chodiť na manikúru, ne, Nevadilo pedikúru. mu to? Že... Nie, vôbec nie. nie. Že on, vedel to ustať, vedel to zvládnuť, on, že má cieľa vedomú Tým, že majú, máme tých rodičov takých rovnakých, tam mamina tiež nevysedávala nevie, nevie, doma a tatino nechodil do práce, takže on to úplne rešpektoval. Áno, niekedy mi povie, že no už toho máš dosť, že už polav, ale tak uh, snažím sa aj ja si tej roboty trošku ubrať, lebo keď sa to spustí, tak ja som áno, áno, áno a potom zistím, že pre Boha, veď nestíham. Uh, takže tiež musím rozumne si vyberať, ale vždy ma v tom podporoval a myslím si, že aj jemu to lichutí, že nechodím za ním, že prosím ťa, potrebujem toto a toto. Mm-hmm. A Ivi, na, pri tebe sme zvyknutí, že si vždy teda perfektne oblečená a vyzeráš výborne čomkoľvek. Ja sa lichotky, aha. A, <laughs> Keď je dôvod, prečo nie. A, menil sa tvoj možno štýl obliekania nejakým spôsobom rokmi, alebo, alebo prešla si nejakými možno bujarými rokmi, na ktoré teraz, keď sa naspäť pozeráš, tak sa len usmievaš, alebo si verna nejakému štýlu doteraz. No, málo kto o mne vie, ale ja ešte na základnej škole. Na, zákl- na strednej škole, keď teda všetci už mali tú pubertu, myslím, že vtedy to bolo tako neskore, nejak, ako to je teraz u tých <laughs> deciek. A moje kamošky všetky chodili na tie party víkendové, kde ešte ja som musela chodiť po súťažiach, pekne na tréningy. Takže oni vždy prišli v pondelok do školy a my všetko rozprávali. A ja som takto len sedela a som ich počula, že to vážia, toto sa len stalo, toto. A vtedy sa nosili tie také zvonové gate, na tom sukňa vybijané opasky, vybijané. No a ja tým, že som nechodila na tie party, tak aspoň som sa tak obliekala, tak som nosila ten vybijaný opasok, vybijaný túto náhrdelník. No krásna som bola. V úvodzovkách, ale aspoň som zapadla na určité obdobie. No a potom mám veľmi pekný vkus ešte z čias LA, kedy tam vlastne tí cowboys sú a všetko také mm-hmm. um, uh, cowboyské čižmy strapcové. som si tam strapcové mm-hmm. kúpila som prišla na Slovensko a že, bože, že aký štýl mám krásny mm-hmm. a potom mi aj babi dnesko povedala, že, že už si to trošku akože moc dala do toho kalifornského mm-hmm. štýlu, že mm-hmm. predsa len tu tie ženy chodia tak elegantne ešte oblečené. No a vtedy som si to vlastne uvedomila, že som uh, v inej krajine, vo svojej krajine vlastne ten štýl z tej Kalifornie som si preniesla sem, takže som asi dosť vtipne pôsobila. <laughs> takže tie štýly ma vedia ovplyvniť a nevždy ich odhadnem do správnej krajiny. A tak vyzerá, že teraz si v dobrej krajine. Už som tu dlhšie. Už som tu na dlhšie. Slovensku. Je vieš, čo sa cítiš najlepšie a čo ti je najmenej komfortné v rámci obliekania? 
Mm, najlepšie sa samozrejme mm, cítim biele tričko, rifle, tenisky, pohodlné. To je taká alfa, omega asi každá žena podľa mňa. Veľmi sexy sa cítim vo vysokých opätkoch a v šatách. Či sú dlhé, či sú krátke, to je jedno, ale vysoké opätky. To sa... A žiaľ, teraz ich nemám veľmi kde nosiť, na tie detské ihriska sa to veľmi nehodí. Do toho piesku. Áno, mohla som si nažiť teraz nejaké tak. Aha. Ale v tom sa cítim veľmi sexy. Nepohodlne sa cítim v niečom, čo viem, že nevyzerám až tak dobre a musím si stále kontrolovať. Či už výstrih, či už dĺžku šiat, alebo niečo odstáva, vtedy sa cítim nepohodlne. Čiže keď to je tip-top, tak uh, nemám problém. V podstate s ničím. Máš niekedy aj ty také dni, že ráno staneš a nie si so sebou spokojná, nebačí sa samej sebe, skrátka povieš si, že dobre, toto je od začiatku pokoniec zle. Ak áno, čo vtedy robíš? Čo ti vtedy pomáha? Oh, už nič. <laughs> už nič mi nepomôže, podľa mňa. Uh, áno, určite sú dni, um, keď uh, na, na, počas lockdownov a karantén to myslím si, že každému človeku dalo zabrať. Mm, takže sa ráno zobudí, nemusí sa ani namalovať, ani očesať. Ale, takže to boli také pre mňa horšie dni, kedy som nemala ten dôvod uh, si dať tú špirálu ani, ani sa pekne upraviť. Tak uh, vtedy som sa cítila tak uh, nesvoja, tak nepekne, že ma už ani nebavilo si napatla tých mojich 5-6 kremikov. A tak s, nejak som aj zanedbala na seba, čo som potom neskôr aj pocitila na mojej pokožke, keď som ju zanedbala, ale o, tak asi tie lockdowny a, a, a karantény. Keby si máš zobrať len jednu vec so sebou do kabelky v rámci nejakej beauty care mm. alebo beauty rutiny, či už z make-upu alebo z nejakej starostlivosti, opäť, čo by to bolo? Jedna jediná vec? Jedna? Mm-hmm. Rúž. Mám no. veľmi rada cerusku a rúž. A... Keby, si to, keby to nemám na sebe, tak sa cítim ako hola, nenamalovaná. Mm-hmm. Takže to je, to je asi základ. A mám ich niekoľko momentálne v kabelke. <laughs> tak ešte, že si si nemusel jeden vybrať. Mm-hmm. Um, poďme sa trošku porozprávať o tvojich snoch a plánoch do budúcna. Máš ešte niečo také, čo by si chcela dosiahnuť? Ja napríklad ešte z mojich modelingových čias som mala také, že ja musím raz odkráčať prehliadku pre tú značku, kde sú teda dámy v spodnom prádle. Ano. Potom som zistila, aká je realita, že to úplne nie je takéto jednoduché. A potom som mala ešte také, že chcem byť na titulke najprestížnejšieho modného mm-hmm. časopisu. Tak, taktiež som zistila, že tá realita nie je úplne taká, ako som si ju a, ja vysnívala. A máš aj ty niečo takéto, možno aj v rámci tej pracovnej, ale aj osobnej sféry, čo by si chcela dosiahnuť, kam by si sa chcela možno ešte dostať, prepracovať? Keď som bola malá, ja som celý život vlastne snívala o tom, že ja budem herečka v Hollywoode. <laughs> Nebola som herečka v Hollywoode, ale aspoň som si zahrala v reklamách v Hollywoode. Uh, takže um, ja si myslím, že keď um, uh, na niečo mám, aspoň mne sa to stáva, že keď nad niečím rozmýšľam a s takou malou dušičkou dúfam, že sa mi to stane, tak ja si to nejakým spôsobom ako keby privolám, pritiahnem. Že si to tak ako že vizualizuješ. Dajme tomu. Áno, alebo tá sila toho vedomia mi to tak pritiahne. A nerada hovorím teda o svojich plánoch a, a, a čo by som ešte chcela do budúcna, lebo väčšinou, keď sa o tom veľmi veľa hovorí, tak sa to nikdy nedosiahne. Mm-hmm. Ja si to nechávam tak pre seba a tak iba nad tým rozmýšľam, že aké by to bolo, si to tak tvarujem, smotňujem a ono to vždy nejakým spôsobom príde. Takže nič veľmi neprezradím, iba... Iba necháme... Ano. Ča, nech si to tvaruje, že je naďalej. Tak. A teda budeme ti držať palce, nech sa ti to splní. A možno by som mala ešte poslednú otázku. Prežívaš, hovorí sa jedno z najkrajších období v živote ženy. Neviem, či úplne každá žena s tým môže súhlasiť. Preca je to aj náročné obdobie. A ako sa momentálne cítiš, ako sa máš, ako sa pripravuješ na túto ďalšiu etapu svojho života, aj keď teda jednu už máš za sebou ano. s Belkou? A ako, ako to, možno v čom je to iné, ako to bolo ten prvýkrát? Um, iné je to v tom, že si to vôbec nestíham uvedomovať. Mhm. To prvé tehotenstvo je predsa len 
nejaké panenské, prvé, nové, nič o tom neviem. Čiže všetky knižky som si mala čas študovať, čítala som si o tom po každom týždni, čo je nové, ako sa babatko vyvíja. Teraz sa ma niekto spýtal, v ktorom som mesiaci, ja ani neviem. Aj včera sa ma tu pýtali. E, hovorím, neviem, e, v týždni tak zarozmýšľam. Takže nemám v tom úplne jasno, lebo ten čas veľmi rýchlo letí, toho voľného času a na voľného času ešte na oddychovanie je veľmi málo. Um, takže to druhé tehotenstvo je veľmi rýchle. Um, nestíham si ho veľmi uvedomovať. Uvedomovala som si ho prvé 4 mesiace, kedy mi bolo veľmi zle. Ale teraz už mám späť tú svoju energiu, vládzem, takže si to užívam ako, ako sa dá v rámci možnosti. Ivka, keď ťa tu mám, tak nedá sa mi uh, nespýtať sa ťa, myslím si, že to bude zaujímať aj našich divákov, taký tvoj recept na ten šťastný, úspešný, vybalansovaný život. Viem, že asi to nie je tak, takéto jednoduché, ako o tom rozprávam. A keby máš možno dať nejaký návod, ako by znel? A tak prvé musím povedať, že takýto šťastný a vybalansovaný život samozrejme netrvá stále, ono to má svoje výkyvy, lebo keby to trvalo väčšie, je to asi nuda. Ale ja, čo môžem povedať za seba, a čo je pre mňa dôležité, je vnútorná rovnováha. Lebo keď je podľa mňa aj žena sama so sebou spokojná, vyžaruje to na vonok, vyžaruje to na ostatných ľudí. A vtedy robí aj správne podľa mňa rozhodnutia v živote a priťahuje si len to dobre. A okrem tej vnútornej rovnováhy je podľa mňa dôležité aj pozitívne myslenie a pokora. Lebo to je vlastnosť, ktorá podľa mňa veľmi veľa ľuďom chýba. A ja sa budem snažiť aj napríklad svoju dceru k pokore stále vychovávať. No, pretože v Amerike, napríklad, keď som prišla do styku s veľmi úspešnými ľuďmi, ani náznak e, nejakého správania takého, že by dali niečo pocítiť. Takže rovnováha vnútorná, e, pokora a ešte niečo som povedala. Rovnováha, pokora pozitívne a myslenie. pozitívne myslenie. Končím. <laughs> Ilka, ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie do nášho uh, Eco Walk podcastu že si nám doniesla trošku zo svojho espritu, zo svojej inšpirácie. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. No a verím, že s vami sa vidíme čoskoro pri ďalšom podcaste Ecovolk. Majte sa pekne.